Chuyển đổi số đang là yêu cầu cấp thiết, xu hướng tất yếu với tất cả các lĩnh vực, trong đó có văn hóa di sản. Nằm dự trong trách quản lý một kho tàng di sản văn hóa đa dạng cả về vật thể và phi vật thể. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cổ đô Huế xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện một cách toàn diện trong giai đoạn 2022-2025. Xem đây là công cụ giải pháp hữu hiệu nhất để duy trì, nhìn dự, phát huy và nâng tầm các giá trị di sản văn hóa của cha ông. Khó khăn trong việc định vị những địa điểm tham quan hay không thể tìm được lối ra. Đây là những tình huống khá phổ biến mà trước đây nhiều du khách gặp phải khi tham quan Đài Nội Huế. Cùng từng nếm trải cảm giác này trong lần tham quan đầu tiên cách đây hơn 10 năm, trở lại Đài Nội Huế lần này, Chị Nguyễn Thị Hưng cảm thấy yên tâm, tự tin hơn khi cài đặt app hướng dẫn tham quan di tích Huế. Đợt trước em vào thì chưa có cái này. Cảm giác của em đi em không biết vị trí nào là mình quay lại hay chưa, hay đã đi được qua các vị trí đó chưa ạ. Thông qua app này, mã quét này thì em sẽ được uh, quan sát thông qua điện thoại. Rất thuận tiện cho em, là em không, không phải bỏ qua một cái, cái khu vực di tích nào ở đây. Và rất thuận lợi cho em khi tìm hiểu ạ. Rất ít người biết đọc chữ Hán mà có biết cũng không thể đọc được bởi chữ khác trên các bia tiền sĩ ở Văn Miễu Huế đã bị phai mờ theo thời gian. Sau một quá trình thực hiện từ những công đoàn thủ công trong dập văn bia đến khâu xử lý nội dung để quẹt QR, mới đây Trung tâm Bảo tồn Di tích Cổ Đô Huế đã tiến hành đặt mã QR tại 16 trên 32 bia tiền sĩ ở Văn Miếu. Không chỉ cung cấp thông tin về tên tuổi, quê quán của những vị tiền sĩ đổ cả kỳ thi hồi dưới triều nguyện, Việc quẹt mã QR còn liên kết đường dẫn vào trang web với những bài nghiên cứu chuyên sâu dành cho những ai quan tâm. Áp tham quan di tích Huế và mã quét QR tại Văn Miếu là hai trong số nhiều nội dung phần việc ứng dụng chuyển đổi số để quản lý nâng cao chất lượng phục vụ du khách của đơn vị trong năm 2022 này. Trung tâm cũng đã hoàn thiện cái cổng thông tin điện tử và đưa vào vận hành hai cái fanpage của trung tâm để giúp người dân tiếp cận thông tin được nhiều hơn. Bên cạnh đó thì các cổng thông tin điện tử cũng được uh, sử dụng uh, song ngữ là tiếng Việt với tiếng Anh. Uh, cái thứ hai là đã đưa vào vận hành uh, hệ thống vé điện tử, triển khai hệ thống app. Uh, trước hết là tại uh, Đại nội Huế thì uh, du khách có thể là cài đặt các ứng dụng app để truy cập được nhiều thông tin hơn. Bên cạnh đó thì cũng đã đưa vào cái dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường. Không chỉ góp phần tăng tình hấp dẫn sự trải nghiệm cho du khách, các giải pháp chuyển đổi số liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn cũng được đẩy mạnh thực hiện trong những năm qua, đặc biệt là trong số hóa tài liệu hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý, quảng bá và phát huy giá trị của di sản. Lầu Tàng Thơ hiện là nơi lưu trữ các nguồn sử liệu, tư liệu liên quan đến triều huyền, cùng những tài liệu hồ sơ tất cả các di tích, hồ sơ quanh vùng bảo vệ, hồ sơ trùng tu di tích, vân vân. Song song với phương pháp lưu trữ truyền thống, hiện nay đơn vị đã thực hiện sổ hỏa gần 40.000 trang tài liệu phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Để lưu trữ nó một cách thuần tiện, để phục vụ cho công tác nghiên cứu cũng như công tác tra cứu và công tác phục vụ bản đọc, thì Trung tâm Bảo tồn Chí tích của Đô Huế đã xây dựng một cái phần mềm keyboard, xây dựng một cái trang web để phục vụ cho bản đọc là đọc sách online quá trình sổ hóa này á nó cũng rất là quan trọng để mỗi lần á có những cái cuộc triển lãm thì nghĩ cần cái đường dẫn đó thì những bạn đọc hay là những người ở các nơi thì họ muốn xem triển lãm thì chỉ cần cái đường dẫn thì sẽ được nhìn thấy toàn bộ cái các cảnh triển lãm và những cái thông tin của cuộc triển lãm đó xác định ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số là công cụ hữu hiệu nhất để duy trì, nhìn dự, phát huy và nâng tầm giá trị di sản văn hóa. Quá trình thực hiện sổ hóa di tích di sản đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích của Đô Huế đẩy mạnh trong thực hiện đề án chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025. Để tiến tới là mình sẽ thành một cái trung tâm về về nghiên cứu tập hợp được tất cả những cái gì tư liệu hóa và hệ thống hóa những cái gì mình có. Đấy. Và song song đấy thì mình sẽ dần từng bước ứng dụng những cái công nghệ mà hấp dẫn nhất, mới nhất để nó tăng trải nghiệm du khách. Kể cả ứng dụng trong cái giáo dục di sản để tăng cái trải nghiệm cho các em. Và mình cũng sẽ nỗ lực hết sức để mà thực hiện được thành công cái đề án. Mà quan trọng không phải thực hiện thành công đề án, mà quan trọng là mình làm cái 
tốt cái mảng phát huy giá trị di sản. Đưa vào vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm lưu trữ dữ liệu, hoàn chỉnh sổ hỏa các tư liệu, vận hành cập nhật hệ thống quản lý dữ liệu cây xanh, sổ hỏa 3D via các điểm di tích là một số nội dung trọng tâm Trung tâm Bảo tồn Di tích Cổ đô Huế sẽ thực hiện trong năm 2023.